Herzlich willkommen, Leute, der gepflegten Airsoft-Unterhaltung. Ja, heute auf dem Kanal von Team 030 einen wahren Empfehlungskracher und zwar darauf bezogen, dass dieses Modell eigentlich fast immer vorkommt, wenn jemand danach fragt, welche GBB zuerst. Und zwar heute bei uns im Review die Tokyo Marui High Kappa 5.1 in der Gold Match Edition. Und ob das Ding nun wirklich was taugt, das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß! Das Intro ist durch und kommen wir nun erst einmal zur Bezugsquelle. Wir bedanken uns einmal recht herzlich beim Shop Begadi.com, die uns dieses Produkt zur Verfügung gestellt haben. Link unten in der Videobeschreibung natürlich. Ja, Kostenpunkt dort sind für die Goldmatch Variante 229 Euro. Es handelt sich hierbei auch um die teuerste Variante. Dann haben wir natürlich noch einmal die Standard 5 Einser in schwarz für 184,90 Euro. Die äh, mit silbernem Verschluss schlägt mit 189 Euro zu Buche. Also drei Modelle in der 5.1er Variante. Ja, kommen wir nun erst einmal zum Lieferumfang. Geliefert wird die Tokyo Marui High Kappa in diesem wunderschönen Karton, so wie man es von Tokyo Marui kennt. Schön aufgemacht, schön bebildert. Ich gehe ja sonst eher weniger auf die Kartonage ein, aber diesmal können wir das wirklich nochmal machen. So wie man das kennt von Tokyo Marui. Alles sehr schön bebildert. Nehmen wir den Deckel ab. Und da finden wir erst einmal ein Päckchen mit Zetteln, mit der Bedienungsanleitung und so weiter und so fort. Auch noch ein paar Zielscheiben mit dazu. Alles mit dabei. Dann haben wir einmal hier ein Prüfprotokoll von Begadi, die die Waffe mit ja, 0,9 und 0,8 Joule gekront hat. Wir kommen dann letztlich auf einen Mittelwert von 0,8 Joule. Das auch noch dazu. Ich sage vorab einmal, wenn ihr als Privatperson auch ein Messprotokoll haben wollt, dann müsst ihr das bei den Extras bei Begadi mit anklicken. Kostet einen Euro. Ist aber vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn man selbst kein Chrono zur Hand hat. Ja, außen drumrum befand sich dann hier noch einmal dieses Plastikteil, die quasi die beiden Hälften zusammengehalten hat. Dann haben wir hier noch diesen ja, Hop-Up. Dieses Hop-Up-Etikett, was normalerweise hier am Abzugsbügel mit dran ist. Ja. Und nun schaut sich das mal einer an, das ist doch wirklich schön. Es ist letztendlich auch Styropor mit einer Pappauflage, aber es ist wirklich schön gemacht und sieht auf jeden Fall edel aus. Wer jetzt Bock hat, kann sich hier oben noch eine LED-Leiste einbauen und kann sich das dann so in seine Vitrine stellen. Macht auf jeden Fall was her. Ja, gehen wir jetzt zuallererst mal auf den Inhalt dieser Box ein. Ich habe den jetzt schon ausgepackt und zwar haben wir da einmal BBs, Grammatur 0,2 Gramm, ein Tütchen, ungefähr 100 Stück. Einmal noch ein Laufstopfen und dann haben wir noch zwei Teile, wo ich ein bisschen gerätselt habe und immer noch ein bisschen Rätsel. Ähm, zuerst sieht es aus, als sind es noch zwei Ersatz-BB-Zubringer. Ich gehe aber eher davon aus, dass man die Teile oberhalb des BB-Zubringers, hier ist eine kleine Grafik, einsetzen kann, ähm, sodass quasi der Zubringer nicht oben sitzt und man theoretisch ja, die Waffe trocken feuern kann. So würde ich das jetzt interpretieren. Ja, man kann die Waffe generell natürlich auch so trocken feuern, indem man einfach den Verschlussfang nach unten hält. Gut, das ist dann auch noch mit dabei. Dann einmal, wie uns der Hinweis schon verrät, ihr seht es hier unten einmal, 31 Schuss. Das ist das Magazin. Das befindet sich auch mit dem Lieferumfang. Und natürlich die wunderschöne High Kappa selbst. In der Gold Match Edition mit den wunderschönen goldenen Anbauteilen. Ja, das war es soweit. Und natürlich ein Reinigungsstab, auch noch mit dem Lieferumfang befindlich. Das ist der Lieferumfang und ich würde sagen, wir kommen zu den allgemeinen Daten. Ja, kommen wir nun zu den allgemeinen Daten der Tokyo Marui High Kappa 5.1 in der Gold Match Edition. Bei der Waffe handelt es sich, wie anfangs schon gesagt, um eine Gas Blowback Pistole im Kaliber 6mm BB. Hersteller ist hier Tokimarui aus Japan. Energie 0,9 Joule. Gewicht ungefähr 900 Gramm auf 222 mm verteilt. Lauflänge hierbei 112 mm. Verwendete Materialien haben wir hier vorrangig Kunststoff, aber natürlich auch Metallteile. Besonderheit bei diesem Modell ist, dass der Verschluss aus Kunststoff gefertigt ist. 
Magazin fast 31 Schuss, ähm, besteht aus Metall und einigen Kunststoffteilen und die Waffe ist generell auch mit anderen Modellen kompatibel, so zum Beispiel der KJW KP05, das testen wir aber im weiteren Verlauf des Reviews noch weiter. Das zu den allgemeinen Daten und wir switchen jetzt mal zum Chrono. Gut, haben wir den Chrono nun abgehakt. Material, Verarbeitung und Markings. Wir teilen das heute mal so ein bisschen auf. Zuerst einmal zum Material. Ähm, ja, Generell Tokyo Marui. Die Verarbeitung ist großteils wirklich immer top. Also ich habe selten eine Tokyo Marui Waffe in der Hand gehabt, die wirklich irgendwie eine Meise oder eine Macke hatte. Hier haben wir wirklich auch eine sehr gute Verarbeitung. Durchweg vorrangig Kunststoff verarbeitet. Der Verschluss, das Griffstück. Aus Kunststoff, auch die Visierung, Kimme und Korn aus Kunststoff gefertigt. Hinten einmal die ähm, Sicherung, bzw. einmal die Griffstückensicherung, ebenfalls aus Kunststoff gefertigt. Ja, Metallteile haben wir größtenteils die Bedienelemente, wie einmal die Verschlusssicherung, den Hahn, den Abzug und Verschlussfang, sowie Magazinlöseknopf, ebenfalls aus Metall gefertigt. Wirken sehr, sehr stabil, machen einen festen Eindruck und ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr speziell aus, diese Optik. Der Outer Barrel hingegen, gucken wir uns den einmal an. Also der goldene Outer Barrel hier in dem Fall ist aus Kunststoff gefertigt, sieht aber auch sehr wertig aus. Also man hat hier fast überhaupt nicht den Eindruck, dass hier Kunststoff verwendet worden ist. Das hat Tokyo Marui wirklich sehr gut hinbekommen und gefällt auf Anhieb. Und ansonsten gibt es hier wenig zu kritisieren. Kommen wir zur Verarbeitung. Ich habe wirklich ganz, ganz oft die Waffe aus allen Winkeln betrachtet. Und ich habe nichts gefunden, bis auf eine Sache. Gehen wir erst einmal auf das ein, was ich nicht gefunden habe. Und zwar, die Waffe ist wirklich traumhaft verarbeitet. Es gibt hier fast keine Fertigungsspuren. Also fast keine, bis auf einzelne Teile, wirklich zusammenführende Spuren von den beiden Receiverhälften überhaupt nicht vorhanden. Das ist alles sehr sauber und sehr solide gefertigt und macht einen sehr, sehr positiven Eindruck auf mich. Was habe ich an dem Modell gefunden? Einmal unterhalb und zwar habe ich jetzt hier einmal diese Naht gefunden. Ich hoffe, die Kamera kann das ganz gut aufnehmen. Genau hier seht ihr das ganz leicht. Da sieht man einmal die Naht. Dann habe ich noch einmal hier oben, und zwar wenn man einmal den Verschluss ein wenig zurückzieht, da sieht man eben, dass auch der Außenlauf aus zwei Hälften besteht. Einmal hier horizontal und einmal hier dann noch, ihr seht es ganz leicht, diese vertikale Linie. Und hinten noch am Hahn, da sieht man eben, dass die Teile überlackiert worden sind. Also original ist das natürlich kein Gold, das wäre bei dem Preis auch etwas verwunderlich, dass es... Natürlich ganz einfaches Aluminium und hier haben wir dann eine Überlackierung. Da sieht man ganz leicht so Bläschen. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Grundsätzlich ist die Tokyo Marui High Kappa 5.1 sehr sauber und wertig verarbeitet und gibt generell keinen Punkt zur Kritik. Ja, zum Magazin. Das Magazin besteht großteils aus Metall, also der gesamte Korpus hier eben aus Metall gefertigt. Die Feder natürlich auch. Zubringer, Magazinlippe und Magazinboden aus Kunststoff gefertigt. Da haben wir eben auch natürlich das Einlassventil und dann hier hinten das Auslassventil. Das Magazin macht einen sehr wertigen und stabilen Eindruck und ähm, ja, ist auch ab Lieferung dicht. Da gibt es auch keine Probleme bei diesem Modell. Ich habe da schon andere Hersteller erlebt, wo man gleich nach Lieferung nachbessern musste. Aber hier mit der Dichtigkeit und mit der Stabilität keine Probleme. Ja, Markings. Markings haben wir hier endlich mal wieder ein paar vorhanden. Wir hatten ja ein paar Modelle im Vorhinein, die keine Markings hatten oder nicht viele. Hier haben wir jetzt wieder ordentlich was. Und zwar einmal auf dem Verschluss Ops MRP Kaliber 45 und dann noch einmal, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. So, genau. Dann haben wir hier noch einmal eine Art Seriennummer drauf, verewigt. Genau, dann geht es einmal hier an die Griffschalen, da haben wir dann auch noch einmal das Ops MRPD. 
Und vom Schützen gesehen auf der rechten Seite haben wir dann deutlich mehr. Da haben wir dann auch noch einmal das MRPD Kaliber 45, das Made in Japan, Tokyo Marui, ASGK, das vorrangig bei Tokyo Marui Waffen zum Einsatz kommt. Und dann noch einmal natürlich der Importeursstempel samt Kaliber 6mm BB, Modellbezeichnung und das FM5 Eck. Ja, dann hier noch einmal oberhalb der Griffschalen. Einmal noch das Ops Tech 45 und hier unten dann wie auf der anderen Seite auch Ops MRPD. So, dann haben wir hier nochmal auf der Kimme das MRPD ST und oberhalb, schauen wir uns das mal so an, ebenfalls nochmal ein ähnliches Marking und noch einmal hier, wie man die Verstellschraube dann nun betätigt, also sobald man eben die Verstellschraube gegen den Uhrzeigersinn dreht, verstellt man das Absehen bzw. die Kimmel in der Höhe. Ja, auf dem Verschlussfang, bzw. nicht auf dem Verschlussfang, auf dem Verschluss, hier im Verschlussfenster einmal das MRPD.45 ACP und ja, das war's. Also einiges an Markings vorhanden. Das gefällt doch gut. Das gibt der Waffe auch nochmal so ein ja, leicht realistischeres Feeling, bzw. eine leicht realistischere Optik. Ja, zum Magazin, da haben wir auch noch einmal Markings vorhanden, und zwar auf der Rückseite, dort wo sich das Auslassventil befindet. Ihr könnt es lesen, Restricted, dann eine Seriennummer for Export, for Law Enforcement Only, uh, Tokyo Marui Made in Japan. Ähm, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass es beispielsweise direkt in Japan oder in Ländern, wo die Energie bei maximal einem Joule liegt, eben andere Magazine gibt. Hier haben wir dann eben, ja, ich sag mal die Exportvariante des Magazins und ja, soweit hatte ich ja schon alles angesprochen. Zusätzlich möchte ich aber hier nochmal erwähnen, dass das Magazin so einen leichten, ja, Stilfinish hat. Das ist aber kein Stahl. Das ähm, ist äh, Aluminium, aber das wirkt wirklich wie Stahl, wenn man sich das mal anguckt, so leicht gebürstet. Von daher nochmal ein Pluspunkt, was die Verarbeitung angeht. Das habe ich jetzt vorhin noch nicht genannt. Das ist mir jetzt ja bei genauerem Betracht noch einmal aufgefallen. Aber hier auf dem Magazin einmal auf der Rückseite noch ja Markings vorhanden. So, nun gut, wir sind ja jetzt hier schon auf meinem OP-Tisch und zwar kurz vor den Internals. Bevor ich mit den Internals anfange, möchte ich noch was zum Verschluss sagen. Also hier zu diesem guten Teil. Und zwar, ich hatte es ja schon angedeutet, beziehungsweise wahrscheinlich auch schon mehrmals erwähnt, dass der Verschluss bei den ähm, Haikapa-Modellen von Tokyo Marui aus Kunststoff besteht. Jetzt könnten sich sicherlich einige sagen, hm, Kunststoff hm, ist vielleicht nicht so geil bei einer GBB, hat keinen ordentlichen Kick, könnte schnell kaputt gehen. Wenn das Ding mal runterfällt, kommt schnell ein Bruch rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, dem muss ich vehement widersprechen. Ähm, wir gehen jetzt erstmal auf die Sache der Stabilität ein. Wir haben hier keinen Nylon verstärkten oder Faser verstärkten Kunststoff, aber wir haben hier verstärkten ABS Kunststoff. Und der ist sehr stabil und wer Tokyo Marui kennt, weiß, dass der Kunststoff hochwertig und gut verarbeitet ist und auch stabil. Dementsprechend, wenn wir einmal den Verschluss nach hinten führen, dann sieht man hier schon, man kann das gar nicht zusammendrücken. Das liegt nicht nur daran, weil das Material hier sehr stabil ist, sondern weil wir hier natürlich auch im Inneren einfach die Funktionsteile haben. Und ähm, dementsprechend mit Eindrücken wird es hier gar nicht so. Also den Punkt kann ich schon mal ja, quasi zu den Akten legen, weil ihr einfach hier gar kein Spiel habt, großartig. Dementsprechend ähm, ist das schon mal, fällt das schon mal weg. Und hochwertiger Kunststoff ist besser als... Ja, einiges an Metall, was ich schon kennengelernt habe, beziehungsweise natürlich auch als besser als schlechtes Metall. Wenn euch jetzt zum Beispiel hier mal so eine, weiß ich nicht, eine KJW, meine andere zum Beispiel, die ihr nachher noch sehen werdet, runterfällt, dann wird da wahrscheinlich eher mal ein Riss drin sein als hier, gehe ich mal stark davon aus. Einfach aufgrund der Tatsache, dass, der, ähm, dass das Metall schneller porös werden kann ähm, bei den verschiedenen Temperaturschwankungen, die wir haben und somit anfälliger ist für Risse, wenn das Teil mal runterfällt. Hier haben wir Kunststoff, ist nicht so temperaturanfällig. Zum nächsten Punkt. Ähm, das spielt so ein bisschen in ja, ähm, GBB, harter Kick bzw. Ähm, Effizienz mit rein. Dadurch, dass ihr hier einen Kunststoffverschluss habt, ist natürlich auch der gesamte Verschluss leichter als ein Metallverschluss. Dementsprechend bekommt ihr hier auch mehr Schuss aus einem Magazin raus, 
als jetzt beispielsweise bei meiner KJV, High Kappa. Andererseits ist dann auch wieder hinzuzufügen, dass bei einem Kunststoffverschluss, wie wir ihn hier haben, die Temperaturanfälligkeit nicht so stark gegeben ist. Sprich, wir hatten es zum Beispiel auf einem Event, da ist jemand mit einer 4.3er, einer High Kappa 4.3 rumgelaufen, bei minus 12 Grad und der konnte mit dem Teil wunderbar schießen wo teilweise schon unsere SIGs bzw. die Akkus schlapp gemacht haben. Also ihr seht, damit ist wirklich einiges machbar und das zeigt doch schon, dass die Waffe ein Allrounder ist. Dementsprechend Kunststoff auch, was Temperaturanfälligkeit und Effizienz angeht, ja, nicht unbedingt von schlechten Eltern. Wollte ich jetzt noch was ansprechen? Kunststoffverschluss? Nö, eigentlich nicht. Das sind so die erwähnenswerten Punkte. Also generell Vergleich Kunststoff und Metallverschluss. Kunststoffverschluss ähm, steht meines Erachtens in nichts nach ähm, und selbst wenn, ihr seht das F ist hier unten drauf, wenn ihr unbedingt Metallverschluss drauf haben wollt, könnt ihr euch immer noch einen draufknallen, ihr müsst dann nur wahrscheinlich auf die Markings verzichten, aber da seid ihr auf jeden Fall frei in der Entscheidung, wer Lust drauf hat, kann sich auch hier einen Metallverschluss drauf pappen, ich würde es nicht machen, ähm, ja. Das dazu, bitte kritisiert mich nicht, ich habe jetzt bestimmt 20 Mal Verschluss gesagt, aber das musste einfach an dem Part sein. Weiter geht's zu den Internals. Nun gut, kommen wir nun zum Zerlegen des High Cuppers von TM. Das geht ja simpel wie bei jedem anderen 1911er bzw. High Cupper Modell. Dazu nehmen wir uns einfach einmal die Waffe zur Hand, ziehen den Verschluss dann bis hierhin ist quasi die erste Position, also nicht die Einrassposition für den Verschluss fangen, sondern eben hier diese erste Ausbuchtung auf einer Höhe mit dem Verschlussfang liegt. Dann halten wir uns das einmal fest, ungefähr auf der Höhe. So, genau. Nehmen uns dann einmal einen ja, Stifttreiber bzw. hier einen Schraubendreher und ziehen jetzt quasi oder drücken einmal hier den Verschlussfang raus. Das kann beim ersten Mal ein bisschen schwierig gehen. Genau, aber hier geht das ganz, ja, ganz ohne Probleme. Jetzt seht ihr, wir haben ja einmal den Verschlussfang. Und jetzt lässt sich der Verschluss einfach vorne abnehmen. Simpel und einfach, so wie das bei allen 1911 Modellen der Fall ist. Ja, hier haben wir den Verschlussfang. Machen wir auch gleich mal einen Test. Ähm, da sehen wir einmal hier vorne der Verschlussfang, bzw. das außenliegende Teil, ähm, aus Aluminium gefertigt. Das innenliegende Teil, quasi dieser Pin, der Verschluss und Griffstück zusammenhält, aus Stahl gefertigt. Also auch mein Gesichtsausdruck wird dieser hier sein oder ist auch dieser. Gefällt mir. Ja, gehen wir mal weiter. Wir nehmen uns erstmal das Griffstück zur Hand. Ähm, das Griffstück, ja. Hier sieht man eben einmal den Hahn. Dann Abzugsgruppe. Gucken wir hier auch nochmal. Das ist alles Aluminium. Hatten wir ja auch schon geguckt. Ja, hier also keine Stahlteile, sondern alles Aluminium. Zu der Haltbarkeit muss man sagen, Aluminium ist nicht sonderlich schlecht, wenn Aluminium gut gefertigt ist. Das ist hier aller Einschein nach der Fall und auch so, was ich an Erfahrungsberichten gelesen habe, ist das Tokyo Marui Aluminium brauchbar und wird einige Zeit durchhalten. Klar, natürlich mit der Zeit, je mehr Schuss man abgibt, werden hier auch Abnutzungsspuren vorhanden sein, aber da wir hier ja einen Kunststoffverschluss haben, werden die Abnutzungsspuren nicht so stark sein wie bei einem Metallschlitten. Dementsprechend hat hier auch nochmal der Metallverschluss bzw. Schlitten ähm, ja nochmal sein Positives zugetan. Das nochmal hierzu. Der vordere Teil hier eben komplett aus Metall gefertigt, also Rail und eben hier die Führungsschienen für den Verschluss. Das ist eben dieses obere Teil, ein komplettes Stück. Ja, das dazu. Jetzt gucken wir uns einmal den Verschluss samt ja, Hopper Unit und Nozzle an. Hier ist es jetzt genauso simpel wie bei allen anderen Modellen. Wir müssen eigentlich nur hier vorne einmal diese ja, Hülse rausziehen, diese Führungshülse, dann gleichermaßen hier einmal das, ups, die Feder samt Federstange und dann nehmen wir die einfach zur Seite raus. Das kann beim ersten Mal ein bisschen ähm, blöd sein. Ich gebe euch aber den freundlichen Tipp, dieses Teil auch mit rauszuziehen, weil sonst habt ihr quasi mit, der, mit dem Spring Guide hier nicht so dieses Spiel wie wenn ihr den mit rauszieht, dann könnt ihr den hier nicht quasi weit genug von der Hop-Up Unit ähm, ja, rausziehen und verkantet dann. Das geht relativ simpel und jetzt kann man auch ganz simpel und einfach Außenlauf samt 
Hop-Up Unit mit entnehmen. Schauen wir uns nun einmal den Verschluss an. Der Verschluss gut gefettet, wie man sieht. Das ist jetzt aber auch nicht übermäßig viel und auch nicht zu wenig. Das geht in Ordnung so. Wir können uns ja auch nochmal die Verarbeitung von innen anschauen. Und da sieht man auch selbst von innen, wo man ja von außen gar nicht reingucken kann und sehen kann, hm, sind da Verarbeitungsspuren. Alles sauber und ordentlich gefertigt. Also hier auch nochmal ergänzend zur Verarbeitung im Pluspunkt. Ja, dann hier eben das Nozzle aus Kunststoff gefertigt. Ups, so, kriege ich es hin, so, das ist, ja, normal gefedert von der Stärke, vielleicht ein bisschen leichter als manch anderes Nozzle, was ich jetzt zum Beispiel von KJW in der Hand hatte, aber auch hier in Ordnung, ähm, wenn man sich mal die Materialgüter anschaut, ähm, das sieht mir jetzt nicht nach faserverstärktem, aber doch stabilerem ABS-Kunststoff aus, also auch hier ist eine, ja, durchaus, ja, langlebige, ähm, langlebige Materialstärke verarbeitet worden. Dementsprechend, ja, das geht erstmal in Ordnung. Man muss ja auch hier bedenken, wir spielen ja auch nicht unbedingt mit dem stärksten Gas. Dementsprechend wird euch das Nozzle vielleicht auch nicht so schnell kaputt gehen. Ähm, ja, das dazu. Und genau. Weiter geht's. Schauen wir uns einmal hier Spring Guide an. Der ist nicht aus Stahl gefertigt, sondern aus Aluminium. Ist jetzt aber auch nicht sonderlich problematisch, weil der ist stabil, der ist dick, der hält einiges aus. Dann hier einmal noch die Spring. Das geht auch in Ordnung. Da kann man jetzt auch nicht viel sagen. Wer möchte, kann sich da vielleicht auch noch eine härtere reinbauen. Wer jetzt aber auf ein Shortstroking zum Beispiel gehen möchte, kann sich da noch eine weichere einbauen. Ist auch alles möglich, wie ihr wollt. Dann einmal hier quasi dieses Stück, was ähm, letztlich hier die Federstange im Verschluss hält aus Aluminium gefertigt, wie ihr hier seht. Es ist leider kein Gold, weil ich glaube, sonst würde die Waffe mit den ganzen goldenen Teilen mehr als 1000 Euro kosten. Ja, aber auch solide gefertigt. Und dann hier noch einmal der Außenlauf samt Hop-Up-Unit. Ja, das ist eigentlich auch in Ordnung. Wir schauen hier nochmal rüber. Genau, hier haben wir dann auch nochmal die Markings, auch rundherum in Ordnung. Die Hop-Up-Einstellung selbst Schauen wir dann noch mal bei den KJW bzw. bei den ähm, KJW-Modellen allgemein. Wir hatten ja bis jetzt noch Highcappers, da ging das relativ schwer. Hier geht es leichter, aber ist natürlich auch ja knackig, möchte ich mal sagen. Um mehr Hop drauf zu kommen, müsst ihr einmal entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Möchtet ihr weniger Hop haben, dreht ihr einfach im Uhrzeigersinn. Gar kein Problem. Hop-Up Unit selbst aus, ähm, so wie es den Anschein macht, aus Zink gefertigt. Die ist erstmal in Ordnung. Wer natürlich da mehr rausholen möchte, der kann da noch andere Sachen, wie zum Beispiel vom Maple Leaf einbauen. Der Ersatzteilmarkt ist ja, was die High Kappa GBB Modelle angeht, angeht, wirklich sehr, sehr reich bestückt. Also da kann man fündig werden ähm, und das nicht zu knapp. Ja, das dazu. Und ja, ich würde sagen, wir sind bei den Internals jetzt auch durch und... Äh, Kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zu einem kleinen ergänzenden Teil, und zwar was so Vergleiche mit anderen Highcappers angeht. So, wir im Team wollten uns natürlich nicht lumpen lassen und wollten euch natürlich auch ein bisschen was zeigen, was so an Zubehör vorhanden ist. Wir haben jetzt hier nur ein Holster, aber ich denke mal, das ist somit das Erste, woran man denkt, wenn man sich eine neue Waffe kauft und die eben auch gesichert an der Ausrüstung haben möchte. Wir haben jetzt hier einmal das Amomax Holster für, ja, High Kappa Modelle, kostet bei Begadi 14,90 Euro, ist dann hier mit dieser ganz einfachen Gürtelaufnahme ähm, schon versehen. Ich würde euch empfehlen, kauft euch die, wo ihr quasi den Gürtel richtig durchfädeln könnt. Da seid ihr auf jeden Fall auf der sichereren Seite. Aber hier erstmal in der Standardversion und schauen wir nun einmal, ob sich die High Kappa von TM auch holstern lässt. Und das geht wirklich ohne Probleme. Ich hätte jetzt hier natürlich den Verschluss mal sichern sollen. So, machen wir das mal. Also, das geht wirklich butterweich. Ohne irgendein Drücken, ohne irgendein Ziehen oder Haken lässt sich das Modell holstern und auch wieder aus dem Holster entnehmen. Da gibt es gar keine Probleme. Das funktioniert einwandfrei. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, hä, warum liegt jetzt hier die KP05 von KJW? Hat eigentlich nur folgenden Hintergrund. Ähm, es gibt ja auch ein Magazin zu der KJW. Und letztendlich basiert, basiert diese ja auf der. Dementsprechend müsste ja das Magazin auch passen und darum soll es gehen. Sprich, wir machen einmal einen Magazintest, ob die Magazine von KJW auch bei der High Kappa 
von TM passen. So, wir haben jetzt hier einmal das Magazin von TM. Das passt, wer hätte es gedacht, auch in die TM rein. Ja, und man kann damit sogar dann schießen. Wir laden die Waffe einmal durch. Befindet sich keine Kugel im Verschluss bzw. im Lauf und auch nicht im Magazin. Einmal durchladen, Verschlussfang betätigen und dann schauen wir uns das mal an. Und ihr seht schon, der Kick ist jetzt auch nicht so, als wäre da nichts. Da ist auf jeden Fall Kick vorhanden und der Verschluss, der geht mal ordentlich schnell vor und zurück. Und das finde ich wirklich cool. Das macht wirklich einen sehr, sehr schönen Eindruck. Und so sind auch relativ schnelle Schussfolgen möglich mit diesem Modell. Ja, und dann haben wir hier noch einmal das KJW-Magazin. Zu meiner Schande musste ich eben feststellen, dass es undicht ist bei mir. Ähm, ja, wir schauen mal. Es passt rein. Es wackelt auch nicht übermäßig. Es ist natürlich ein bisschen kürzer als das Originalmagazin. Ähm, aber vom Prinzip her gibt es da keine Probleme. Das funktioniert ebenfalls gar kein Problem. Also ihr seht, ihr könnt sowohl einmal das DM-Magazin als auch das KJW, wenn ihr schon eine KJW habt, benutzen. Spaßhalber können wir uns ja natürlich auch noch was anderes anschauen. Wir haben jetzt hier einmal die KJW. Gut, da passt natürlich das KJW-Magazin genauso rein. Und wer hätte es gedacht, es passt sogar das TM-Magazin rein. Laden einmal durch, Verschlussfang halten. Und auch das funktioniert ohne Probleme. Also ihr seht, die Magazine sind untereinander kompatibel. Das ist doch eine wunderbare, feine Sache. Ja, wir sind am Ende angelangt und ähm, nochmal ein kleines Vorwort. Ähm, ich hatte es ja schon am Anfang mit eingeblendet, bevor das Review überhaupt gestartet hat. Und zwar wird hierzu natürlich noch ein Schusstest folgen. Allerdings ein bisschen später, weil wir das zeitlich nicht ganz auf die Reihe bekommen haben. Aber wir liefern das Video auf jeden Fall nach. Und werden es natürlich dann im Nachhinein auch hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Das noch einmal dazu. Also es wird auf jeden Fall hier noch nachträglich was kommen, was die Schussleistung angeht. Weil das ist wirklich ein Modell, was viel gekauft wird, beziehungsweise viel nachgefragt wird. Und wir möchten dann natürlich auch ähm, ein Ergebnis zu dem Teil liefern können, der letztendlich im Spielfeld wichtig ist. Nämlich, wie schießt das und performt das Teil überhaupt. Das wird also nochmal nachgereicht. Ja, zum Fazit. Pro und Contra, so teilt sich das ja immer ein bei uns. Zu den Pro-Punkten ist einmal die Verarbeitung, die generell wirklich top ist. Wir haben so gut wie keine Verarbeitungsspuren. Ich konnte, glaube ich, nur drei Stück finden, waren es an der Zahl. Die aber auch wirklich äußerst klein, also meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, dann eben der Kunststoffverschluss. Der macht einen sehr wertigen Eindruck und ist natürlich auch im Winter bzw. bei kälteren Temperaturen zu gebrauchen, da er eben weniger kälteempfindlich ist. Und auch Kunststoffverschluss, der Kick ist trotzdem ganz schön hart. Also trotz dessen, dass wir hier eben einen Kunststoffverschluss haben, knackt die Waffe ordentlich rein, wenn man eben einen Schuss abgibt. Also man hat hier einen ordentlichen Rückstoß und man hat wirklich das Gefühl, man hat hier eine Waffe mit einem Metallverschluss, hat man aber nicht. Also das wirklich gut gelöst. Ähm, ja, gefällt gut. Dann natürlich hier auch wieder der Ersatzteilmarkt. Wir haben hier ein breites Repertoire an Aftermarket Parts. Ihr könnt euch hier sonst was ranpappen. Ihr könnt euch andere... Abzüge, da gibt es ja mittlerweile, boah, da gibt es ja eckige, kantige, runde, also übertrieben gesagt, ihr könnt da alles haben, ihr könnt euch anderen Verschlussfang einbauen, das wäre zum Beispiel noch eine Sache, die ich hier ganz cool finden würde, vielleicht ein Verschlussfang noch in Gold oder vielleicht sogar ein Rot, würde auch ganz gut passen, eben in Abstimmung zur, ähm, zum Korn. Ja, ähm, dann natürlich eben auch die Kompatibilität zu anderen Modellen, sprich, wenn jetzt zum Beispiel euch mal ein Magazin ausgeht, neben euch der, der hat eine KJW, ähm, High Kappa, Könnt ihr das ja auch einfach reinholen, da gar keine Probleme. Kommen wir nun zu den Kontrapunkten. Ja, da ist es mir wirklich sehr, sehr schwierig gefallen. Ich habe nur einen Punkt gefunden, der jetzt aber, ja, ich sag mal, Kritik für dich, jein, wir haben ja nun mal die Special Edition vor uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde 230 Euro ein bisschen viel, das wäre der Preis. Meines Erachtens ähm, für die Version 200 Euro und für die normale Version 160 Euro. 170 Euro, das wäre meines Erachtens ein Preis, wo ich sagen würde, super, perfekt. Hier haben wir jetzt einen Preis, der natürlich ein bisschen darüber liegt, aber wir bekommen trotzdem eine, ja, eine Top-Waffe eigentlich. Also ich, hab, ich kann hier nichts finden, weil mir die Waffe ja das abgeliefert hat, was ich von ihr erwartet habe und nicht mehr und nicht weniger. Ja, ähm, also gesamtliches Fazit, wir haben hier eine Einsteigerwaffe, 
die super performt, die einfach zu zerlegen ist und ja, an der man auch lange, ohne dass man irgendwie daran was rumbastelt, neue Teile einbaut, Spaß haben wird. Und die Waffe wird zuverlässig sein und das auch bei allen Temperaturen. Also Anfänger, die jetzt sich zum Beispiel das Modell im Spätsommer kaufen, werden damit wahrscheinlich auch noch bis in den Dezember ohne Probleme spielen können. Also das ist ein Gerät, was man Anfängern im GBB-Bereich auf jeden Fall ans Herz legen kann. Die Waffe performt gut, sie ist einfach zu zerlegen und die Verarbeitung stimmt einfach und dementsprechend kann ich hier nur eine Kaufempfehlung aussprechen. Wenn es nicht die goldene Version sein soll, kann es auch die Standard bzw. die Version sein mit silbernem Verschluss. Das bleibt euch ganz überlassen. Ähm, auch dank des ähm, ja, Aftermarket-Teileparts seid ihr natürlich frei in der Entscheidung, was euch hier gefällt. Ihr könnt hier einen, ja, ihr könnt euch eine Regenbogenwaffe bauen, wenn ihr das möchtet. Das steht euch frei. Ja, hinterlasst doch mal bitte Feedback in den Kommentaren, denn uns würde natürlich auch interessieren, habt ihr schon eine KJW und habt ihr damit Erfahrungen? Ähm, welche Erfahrung habt ihr damit gemacht? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall oder uns auf jeden Fall interessieren. Für Kritik sind wir natürlich immer offen, also auch die bitte in die Kommentare, denn nur so können wir uns verbessern. Ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.